Zdrav svima, dobrodošli kod mene u kuhinju. Verujem da mnogi od vas znaju za ovo i da su već isprobali, ali verujem također da imaju onih koji nisu nikada čuli da ovo ovako može da funkcioniše. A to je nešto što je moja prabaka uvek radila ranije kada u bašti ostane paradajz koji je zelen, a koji nije iskoristila za turšiju ili jednostavno je višak. Ona bi uzela najobičniju novinu i ovako uvjela paradajz. Zatim bi to ređala u neku gajbicu. Pošto imam ovdje malu količinu paradajza, jer sam ga iskoristila za turšiju i za zimnicu, umjesto u gajbicu ređat ću ovako u jednu plastičnu činju. Ovaj paradajz nije potrebno sada da poklopite, već jednostavno da stavite na neko tamno i hladno mesto. Najbolje bi bilo da ovo uradite na kraju sezone, kako bi što kasnije umotali i stavili paradajz, jer će on postepeno da sazreva i na taj način ćete imati tokom zime malo paradajza, možda iz vaše bašte, ukoliko ste ostavili, da je neprskan recimo i da je lepo sazreo, tako da bit će super. Ne morate ga kupovati, svi znamo koliko paradajz košta tokom zime, a i ostalom nikakav mu je ukus. Ukoliko želite da brže sazrije, stavite ga jednostavno na prozor. Stavite ga jednostavno na prozorsku dasku i za nekoliko dana, za neki nedelju dana, paradajz će da pocrveni, a zatim ga možete jesti. Ovo je paradajz koji je bio zelen i koji je sazreo na prozoru. Kao što vidite, sasvim jedan normalan paradajz. Možda ima malo manje semena jer je bio zelen, ali ukus mu je odičan. Naravno nije to onaj 100% ukus letnjeg paradajza, ali je veoma sladak i ukusan. Bolji 100 puta nego onaj kupovni koji ni na što ne liči. Ne znam, za vas ja ga inače zimi uopšte ne kupujem jer je katastrofa. Kada dođe vreme da se jede paradajz, jednostavno samo otpakujete i vidite koji je sazreo. Onda ga slobodno koristite u raznim salatama. Ukoliko volite paradajz kao zimnicu, predlažem vam da pogledate ovaj recept jer je ovo odlična salata. A možda i u ovoj playlisti nađete nešto što će vas zanimati. Puno vas pozdravljam. Do nekog sledećeg vidjenja. Ćao!